Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Két dolog van a jobb kezemen. Egyrészt egy baba, siker, <gül> sikerült legyaluljam a zújamat egy zöldséggyalúval. Másrészt a télapon nagyon kedves volt a 2023-as év előtti időszakba hozzám, és hát megajándékozott karácsonyra engem egy ilyen szép pollóval. Hát arra gondoltam, ez nem reklám, még mielőtt valaki félreérteni semmi közöm a Gardénához. Ö, csak kedvelem ezt a fajtát, úgyhogy ö, hát kipróbálnám, és arra gondoltam, hogy megmetszeném az egyik almafámot vele, hogy lássam, hogy hogy vág. Hát akinek van kedve, tartson velem. No kérem, kijöttünk a kerbe, és arra gondoltam, hogy ha már itt metszegetés, akkor el is mondanám, hogy milyen elveket szoktam követni ennél az almafánál. Ugye mindenek előtt azt, hogy az almafát azt sudarasra készítjük. Tehát azt jelenti, hogy van egy központi tengelye, ami felnő egész a csillagos égig, ugye? Van sok fa, aminél van jobb választás. Például a szilvánál én jobban kedvelem a vázaformát. Ez például egy stelni szilva, és látjuk, hogy itt öt kart hagytam meg, és ezek ilyen vázaformán szétterülnek, és középen nincs senki, tehát nincs sudara. Na térjünk vissza az almához. No, tehát én ennél az almánál megpróbáltam sudaras formát kialakítani, amikor elültettem ezelőtt 5 évvel. Tavaly már meghozta az első gyümölcsét, volt rajta 6-8 alma, nagyon finom. Ez egy gyenge növekedésű fajta, tehát alig nő. A furcsaság, amit az alján látunk, ez, ez nem más, mint leszoperált szúnyogháló. Ezt azért szoktam rátenni, mert a macskák karomélesítőnek használják, és ez a szúnyogháló az tökéletesen működik erre a célra. Tehát, amikor almafát ö, ültetek a kerbe, akkor azt szoktam csinálni, hogy elültetem, és abban a magasságban, ahol szeretném, hogy majd kialakuljon a korona alja, tehát a fölött lényegében egy arasszal elmetszem. Ilyenkor ugye az alatta levő rügyek megindulnak, és ilyen hajtásokat hoznak. Általában több rügy is megindul, a felsők egy kicsit erősebbek, vastagabbak, az alsók egy kicsit gyengébbek. És aztán ezekből kiválogatjuk azt, hogy mi az, amit megtartunk vázágaknak. Legjobb valami olyan, aminek egy icipicit azért meredekebb az állása, tehát nem teljesen viszintes, mint például ez, ez túl viszintes, Azért, mert az alma egy nehéz gyümölcs, és le fogja húzni, és ha lehúzza, akkor utána túlságosan lehajlik. Na most, négyet, ötöt, hát itt négy lett, így sikerült, ez négyel is marad, és akkor van egy központi sodár, ami megy felfele. Na most, amikor egy fát elkezdünk formára alakítani, akkor az az elsődleges szempont, hogy ezek a vázágak, ezek jó vastagok legyenek, és ettől feljebb hasonló vastagságú águnk ne nőjön. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy ezeket az ágakat, amikből majd ezeket a veszőket pontosabban, vagy gajakat ugye más évben, amikből a vázágak lesznek, metszük, erőteljesen metszük a végeket, még a fentebbi ágakat nem. Na most, hogyha Kicsit távolabbról megnézzük ezt a fát, akkor látjuk, hogy onnan, ahol vannak az alsó vázágak, még egy jó 80 cm magasságig szinte semmi nincs. Vannak ugyan ilyen apró kis veszőcskék, mint például ez, vagy ugye ez, de ezeken csak termés lesz, tehát ez nem árnyékol semmit, az ilyeneket természetesen mindig meghagyjuk, viszont minden vastagabbat kiszedünk. Itt jól látszanak, hogy csonk nélkül lettek kivágva ezek, azért, hogy ide ezekre az alsó ágakra jól besüssön majd a nap. Ezeket mindig teljesen csong nélkül vágjuk le. Ha hagynánk egy kis csonkot, mondjuk egy pár centiméteres csonkot, akkor abból általában két vesző indulna meg, egy nagyon erőteljes, ami egyenesen felfele hajt, és egy gyengébb, ami folytatja a növekedés irányát. 
Néha érdekünk csonkot hagyni, hogyha nagyon kopasz pucér egy e, rész egy, egy ágon. De itt jelen esetben nem érdekünk. Tehát csong nélkül leszettem, és majd csak körülbelül 80 centivel feljebb jelennek meg az első ágacskák. Na most, ezeket az alsó e, ágakat, ezeket e, megpróbáljuk minél vastagabbra csinálni. Ez azt jelenti, hogy az elején a végeket azt mindig lemetszük. Ha egy veszőből levágunk egy darabot, akkor nem az lesz, hogy az olyan rövid marad, hanem az nagyon elkezd nőni. És igazából, aki soha nem metszett fát, az is bátran neki foghat, mert ezen elvek alapján gyakorlatilag kénye kedve szerint tudja növeszteni a kis fáját. Tehát az alsó vázágokat az első pár évben mindig visszametszük a végén, ez azért fontos, hogy vastagodjanak. Ha a végét visszametszük, azzal még valamit kapunk. Tehát mind a mellett, hogy, hogy ugye növekedésre serkentjük, mind a mellett még valamit kapunk. Az alma egy nagyon nehéz gyümölcs. Itt van ez a vázág, ez látjuk, hogy nagyon vékony. Ha sok-sok almával belakódik, ez lemegy viszintesre vagy viszintes alá. Ezt mi nem szeretnénk. De amúgy is ez, a, ez az ág, ez sokkal véknyabb, mint a többi három, ha látjuk. Ezért ebbe, hogyha egy jó erőteljeset, egy jó hosszút belevágok itt a végébe, az a két dolgot fogok elérni. Egyrészt nyúlni fog, ami fontos, hiszen ez, ez a kar sokkal rövidebb, mint a többi, és ugyanakkor vastagodni, erősödni fog, tehát nem fog olyan könnyen lehajlani. Lényegében ezzel a végi ö, metszéssel érjük el azt, hogy vastagodjon és hosszabbodjon egy, egy ilyen kar, egy ilyen váz, ág. Na most, az még nagyon fontos, hogy ezen az ágon minél több ilyen pici vesző legyen, ez amiket itt is látunk, minél több legyen belőle. Ezeken mindegyiken termés lesz. Ezeket soha nem bántjuk, soha, de soha. Viszont vannak olyan ilyen kis veszőcskék, amik nagyon megindulnak. Például ez itt. Látjuk, hogy milyen erősen megvastagodott, már a kis ujjamhoz közelít a vastagsága. Na, erre már nincs szükségünk, mert ez túl vastag, nagyon megerősödik, és talán egy éven belül is ez hasonlóan vastag lesz, mint egy vázág. Ezért az ilyeneket tőből, itt a gyűrűből vágjuk le. Na most, akkor vegyük sorra azokat az elveket, amiket a meccéskor alkalmazok. Hát ez a fa, mondom, eredetileg három vázágat növesztett, ezt, azt, meg azt. Ezt a negyediket már én sikerült kicsikarjam belőle, mégpedig úgy, hogy egy ilyen rügy pont fölötti részen kicsit bemetszettem a háncsot, és abból lett aztán egy ilyen kis ág. Na de ez sokkal véknyabb, mint a többi. Ezt meg kell erősítenünk. Hogy oldjuk ezt meg? Úgy, hogy a végét, ami ugye ott fejeződik csak be, elég alaposan visszametszük. Ez azt jelenti, hogy jó hosszan, tehát sokat. Ha sokat vágunk belőle, akkor nagyon-nagyon hosszú lesz. Igen ám, de ezáltal van olyan vesző, ami már hosszabb, mint a csúcspont. Ezekre nincs szükségünk, ezeket tőből leszedjük. Tehát minden olyat, ami minket zavar, és jobban tudna növekedni, mint az eredeti vesző, azt levágjuk. Az összes ilyen picit, ami minket egyáltalán nem zavar, megtartjuk. Ezáltal most, ha teszek hátra egy lépést, látjuk, hogy az a vázág, az szinte egy forna vastag ezzel, ezáltal ezt a másikat egyértelműen tőből el kell távolítanunk, csak az elvágott ujjammal ez nem olyan egyszerű, mert fáj, <gül> és akkor gyakorlatilag szabadon tud majd növekedni. Ez a másik vesző, ami itt van, ez még elfogadható. Tehát látjuk, hogy ez még igen vékony, be van rakódva, itt is, itt is, ott is, ott is, ott is alma lesz. Ez majd le fog csüngeni, nem zavar minket. Ha végignézzük ezt a zágat, ez látjuk jóval vastagabb, mint az. Kicsi, aprók fejlődnek rajta, amiből alma lesz ennek körülünk. Viszont egy adott ponton itt volt egy visszametszése még régen, amivel meg lett erősítve, meg az iránya megpróbáltam egy kicsit más felé terelni. És ezen a ponton az alsó rügyből is kijött egy vesző, ami majdnem ugyanolyan vastag, mint ez. Ezt tavaly még nem vágtam le, de idén feltétlenül levágom, mégpedig pontosan itt, ebben a gyűrűben fogom megtenni, 
ha a beteg kezem megengedi. Ami nem egyszerű, mert lehet, hogy bal kézzel fogom csinálni, ugyanis fáj az ujjam. És akkor bal kézzel könnyebb lesz. Így van. Na most, ha tovább megyünk rajta, látjuk, hogy egyetlen ág sincs nagyon-nagyon megerősödve. Mindegyik be van rakódva, én ezeket még simán rajta hagyom. Ha szükség lesz utólag még meccésre, azt majd utólag megteszem, de egyenlőre minden ilyen kis vékony oldal veszőt meghagyok, amíg nem vastagszik túlságosan meg, addig bizony még teremni is fog nekünk, tehát hadd dolgozzon. Tovább megyünk a... Ja igen, még annyit ezt elfejtettem megmondani, hogy a végeket látjuk, azt majd külön fogom mindjárt megmutatni. Nézzünk meg még egy ilyet. Itt van például ez a vázág. Ezen itt oldalt lettek veszők, picit hosszúak, de látjuk, hogy be vannak rakódva, alma lesz rajta. Ezt egyenlőre még meghagyom. Nagyon nagy a vastagságbeli különbsége a vázákhoz képest, tehát maradhat. Fennebb viszont már van olyan, ami túlságosan vastag. Picit hátrább megyek, akkor így jobban látszik, hogy ez a vesző, nek az alsó része már közelít a vázákhoz. Ilyen vastagot nem hagyunk, ezt leszedjük. Annyivel könnyebb az egészséges bal kezemmel vetszeni. Jó, és akkor megnézzük a csúcsát, ennek mivel elérjük kézzel. Látjuk, hogy itt van egy vesző, az, ami konkurál ezzel. És az gyakorlatilag szépen többből lemetszük, nem kell nekünk. Ja. Az apró kicsiket oldalra növéket meghagyjuk, azokon alma lesz. És itt maradt még egy, nézzük meg ezt is. Megyünk fel rajta, gyakorlatilag mindenhol rendben van. Úgyhogy igazából azt láttuk, hogy nagyon-nagyon kevés dolgot kellett levágni. Az elején fölösleges túl metszeni egy fát. Itt még mutatok egy dolgot, ez eléggé befelenő. Látjuk a központi tengely irányába. Igen ám, de nagyon vékony. Ennek a végén is, és a közepén is alma lesz. Ez le fog hajlani. Most nem mutogatom, mert tél van. Nincs nedvesség az ágakban, ha lenyomom, nagyon lehet elrecsen. De a lényeg az, hogy abból alma lesz, azt még meghagyjuk. Még talán egy van itt, ami zavaróan néz ki. Ez a zág. Ez túlságosan vastag. Ha megnézzük, a vége is túlságosan magasra tör már. Ezt leszedjük onnan. És gyakorlatilag az alsó részével a vázágakkal meg is vagyunk. Tehát, amit hosszabbra akarunk csinálni, és vastagabbra, erősebbre, abba jó sokat belemetszünk. Amit már nem akarunk hosszabbra, mert éppen elég hosszú, és ha majd az almák alatt lehajlik, akkor már megfelelő hosszúságba elnyúlik a fától. Ezt mindig kipróbálhatjuk úgy, hogy így lehúzzuk, és megnézzük, hogy milyen messze van a törtől a vége. Jelen esetben ez nekem kb. két méter, ez nekem már elég. Ezért a végében nem vágok bele. Hadd nőjön szabadon tovább ott a kis vége. Bár ez még itt nekem egy kicsit nem tetszik, ahogy áll, úgyhogy ezt még leszedem. Ezt is, hogyha felnyúlok és lehúzom, Látjuk, hogy a vége jó két méterre elér a fa mellé. Nincs olyan vesző a végén, amelyik erősen konkurálni próbálna a csúcssal, hogy lehagyja. Azokon mind a alma lesz, tehát meghagyjuk. Átjövök ide a túloldalra. Ezt az ágat is lehúzom. Látjuk, hogy itt is a végel nem konkurál senki. Ezek pici apró termő, vesszők, dárdák. Nincs miért bántani őket. És lényegében ennyi volt az egész metsz, és látjuk néhány darab vesző. De ha ezt minden évben megcsináljuk, akkor minden évben így keveset kell levágni, kivéve, hogyha egy nagyon erős vízhajtásra hajlamos almafáról van szó. Na nézzük meg feljebb, mi van, ehhez idehozom a létrát. Na nézzük meg a fa tetejével, mit szoktam csinálni. Tehát onnan lentről, gyakorlatilag egy 80 centin keresztül egész idáig, 
Szinte semmi nincs. Na most ezek a kis termőnyások persze azok maradnak, meg hogyha ilyen nagyon rövid kicsi veszők, ezek is maradnak, mert azon mindegyiken alma lesz, és az nem is árnyékó. De itt fennebb, ahol már kezdődnek ezek a vastagabb veszők, ezek már ugye nem egyéves veszők, ezeket meghagyjuk, és soha nem szoktam Soha nem szoktam a végét sem megvágni. Itt véletlenül megnyomtam a gombot. Azért nem vágom meg a végét soha, mert akkor ugyanolyan vastag lesz, mint az alsó ágak. Így is meg fog erősödni. Ez a felső, a 80 centivel feljebb, valamivel erősebb ág emelet kialakul, de nem lesz nagyon erős, mert nincs megmecve. Na, menjünk még feljebb. Na, talán innen fentről jól látszik, hogy mi történik. Tehát van az alsó ág emelet, és 80 centivel feljebb, ilyen vékonyabb, több éves veszők vannak. De látjuk, hogy ilyen kis unnyiak, tehát nem túl vastagok. És ezeknek a végét se metszem meg minek, tehát nincs vele konkurens. Azért, mert nem volt metszve. Látjuk? És ezen mindegyiken rengeteg ilyen kis termővessző alakul ki, és rengeteg alma. Ha még feljebb megyek, látjuk, hogy ott is be van végig rakódva termő tárdákkal, és a legteteje az ott fejeződik be. Ha most ott belevágnék, még jobban elkezdene nőni. Ezért nem bántom a tetejét se. Ez a sok alma, ami majd itt lesz, az szépen megakadályozza, hogy tovább nőjön, és kényelmesen elérem, hát még nem állok a létre tetején, és kényelmesen elérem a legfelső almát is. Lényegében itt felül, ha jól megnézzük, semmit nem kell bántsak. Egyedül azt szedném ki, hogyha nagyon egymás fölött nőne két vesző. Tehát például ez, meg ez látjuk, hogy egymáshoz képest 90 fokos szögbe el van térve. Nincs miért bántani őket. Hogyha ez e fölé nőtt volna, akkor levágnám. De mikor mindig két vesző között megfelelő hely van, tehát egymást nem árnyékolják. Látjuk, hogy gyakorlatilag a szélrózsa minden irányába van egy vesző. Ezeket szépen békén hagyjuk. Maguktól nem fognak felfele menni, tele lesznek almával, és mivel sokkal rövidebbek, mint a lenti ágak, nem is árnyékolják el őket. Úgyhogy igazából itt fent, gyakorlatilag hozzá se kell nyúljak a fához, minden mondhatni tökéletes, ami történik. Egyetlen, egyetlen egy meccés sem kell végezzek. Úgyhogy összességében elmondható, 5-6 veszőt kellett leszedjek. Egyrészt azért, mert egy nem nagyon brutálisan növő fajtáról van szó, másrészt azért, mert folyamatosan minden évben egy picit meccve van és alakítva van, hogy megfelelően fejlődjön. Hát ennyit szerettem volna én az alma meccésről elmondani, ha én pedig az ollót illeti, Hát leszámítva, hogy az ujjamnak lekaptam a hegyét a gyalúval. Nagyon szeretem. Kényelmes, és érdekes, most bal kézzel vágtam vele, pedig ez nem egy balkezes holló, de mivel teljesen szimmetrikus, akár bal kézzel is kényelmesen lehet használni. No hát, remélem, hogy mi hamarabb meggyógyul az ujjam. Addig is köszönöm a megtisztelő figyelmet, egy kellemes hétvégét. Viszontlátásra! Thank you.